amigo fan y amiga fan de Michael Jackson, espero que estés muy bien y te encuentres muy feliz. Pero antes de nada, quiero agradecerte por haberle dado play al video con ese título, pues algo agresivo tal vez. Pero antes de que le des dislike y empieces a agredir en los comentarios del video, déjame explicarte el porqué del título. Y no, antes de que también le cierres porque creas que esto va a ser un discurso de, de unión y de todos los fans debemos de estar juntos y la 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 no, no, no es el objetivo de este video tampoco Estoy harto de los fans de Michael Jackson ¿Y por qué estoy harto de los fans de Michael Jackson? No hay día que no entre a Facebook y que vea a dos fans ahí picándose y diciéndose de cosas e insultándose O viendo a un fan que se queja de algún otro fan O gente tirándose mierda entre ellos Y sí, yo sé que la respuesta más fácil es Uriel, entonces cierra tu Facebook o bloquea a esas personas Y ya, no pasa nada antes de llegar a ese extremo quisiera decir el mensaje en este video. Es increíble que nos peleemos porque alguien se quiere denominar Moonwalker, Jacksonero o fan de Michael Jackson. Nos peleamos por si el fan acaba de ser fan de a partir del 25 de junio del 2009 o porque se enteró ayer de que existía una persona que se llamaba Michael Jackson y nos peleamos porque decimos que las personas que llevamos mucho tiempo siendo fans son unas personas payasas, mamonas, que se creen mucho y se sienten mucho. Pero eso no es todo, no, 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 eso no es todo. También nos peleamos por dentro de esos mismos fans nuevos se pelean porque si uno es más fan, que si otro baila mejor, que si otro hace eventos, que si otro no. Y entre los fans viejos también hay rencores del pasado, muy muy del pasado y, 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 y empiezan a ser menos a los fans que no tienen tanto tiempo porque no tienen tanto tiempo como ellos y porque no conocen tanto como Michael. Si hay un evento de Michael no nos parece, si no hay eventos de Michael tampoco nos parece. Sí, yo entiendo que haya muchos fans que ocupan esos eventos para demostrar su talento, mucho o poco, eh, pero al final de cuentas lo que quieren es expresarse, quieren mostrar su gusto por el baile, su gusto por el canto, su gusto por su dibujo, por, por contar historias, no lo sé, quieren mostrar su talento, ya dije poco, mucho, pero aquí lo importante no es eso, lo importante es que lo quieran hacer a través de Michael, a través de su música, de sus coreografías, a través de su imagen, pero los fans que ya llevamos mucho tiempo esto lo tomamos como si quisieran aprovecharse de Michael, y no es así, ¿por qué no hay personas que puedan eh, tener este gusto por el avance de Michael sin llegar a ser obsesionados con él y decir, ves que a mí me gusta ese paso y entonces lo hago en todas mis coreografías aunque sean coreografías de salsa o de, 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 de otro género que no es entonces los fans nos, nos infartamos ¡No! ¿Cómo? ¡Eso no puede ser posible! ¡Es que Michael nunca lo hizo! ¡Es que Michael nunca... Oh, eh, ¡Jamás hubiera hecho eso! Los fans que ya llevamos mucho tiempo nos sentimos con el valor y con la obligación de hacer menos a los fans que acaban de ser fans hace un par de años, tal vez. Eso no está bien, eso no se hace. Sí, yo sé que da coraje, ¿por qué? Porque cuando nosotros éramos fans hace mucho tiempo no había internet y buscar un artículo de Michael eh, costaba mucho trabajo y la información no la teníamos a... Así, al chasqueo de los dedos como lo tienen los fans de ahora. Pero eso no quiere decir que ellos tengan que tener el mismo viaje que nosotros. Eh, con viaje me refiero a viaje de fan, no a un viaje. Y los fans nuevos no tienen por qué saber todo de Michael solamente por el hecho de tener internet. Seamos honestos, la mayoría de ellos se pasan todo el día en Facebook, en Twitter, en Instagram y realmente no investigan ni siquiera la tarea o otras cosas que no tienen que ver nada con Michael. Y sí, tenemos que tocar otro tema que entonces es, pues entonces que no se digan fans, pero vamos a ser más honestos todavía, la palabra fan ya no es lo que era antes. Y ahora un poco de historia. La palabra fan es diminutivo de fanatic, que expresa que alguien es muy fanatic de algo. Ver fanatic en la página 52. Antes la palabra fan quería decir que algo te encantaba, que te obsesionaba, que estabas ahí, que comías, dormías, respirabas ese tema o... Ahora la palabra fan se utiliza para cualquier cosa, para expresar un gusto y... ¿A quién no le ha pasado aquello de... Yo soy súper fan, muy muy fan de Michael, pero muy, no muy fan. Esa aquella de... Sí, yo de chavo bailaba como él. Hace mucho ya, 
me rifaba, me decían que sí, que, que me rifaba, que, que, que bailaba, pare, que hasta me parecía, ¿no? Pero pues ya lo dejé en... Pero no, muy, muy mal. Vaya, que si fuiste capaz de aceptar el ok en vez de decir está bien, creo que eres capaz de aceptar la palabra fan como para describir que te gusta algo. Mucho o poco, pero te gusta algo. Lo ocupan para el cine, para el teatro, para la música, para... Todo lo ocupan ya. Sí, soy muy fan. Me gusta. Oye, ¿pero conoces la historia? No, pero soy fan. Supéralo. Al final de cuentas, lo que nos debe de importar es el sentimiento que nos genera escuchar una canción de Michael o de ver una fotografía de él o de ver un video de él. Tú no sabes si la persona que acaba de ser fan siente el mismo gusto que tú al ver esa canción que nada más conoce. Supongamos que ese fan nuevo solamente conoce Billie Jean Y tú pues ya estás harto de Billie Jean Pero eso no quiere decir que sientas menos al ver ese video o escuchar esa canción Entonces ese fan siente más que tú al estar escuchando esa canción Aunque sea la única que conoce Pero tú como ya la conoces, pues ya, ya no sientes casi como lo mismo Ah, entonces los papeles invierten aunque esa persona solamente conozca una canción es increíble, de verdad, es increíble que un artista que tenga un discurso de unión, de tolerancia y de respeto no lo apliquemos, ninguno de nosotros. Es como por ejemplo aquí en la Ciudad de México, se juntaron 13.000 personas para escuchar Thriller. ¿Tú sabes creen que esas 13.000 personas eran fans de Michael Jackson? Obviamente no, obviamente no eran fans de Michael los 13.000, pero se juntaron porque les traía un recuerdo a esa canción porque les llamaba la atención, porque querían, no sé, recordar algo de Michael. Y, y, y eso fue lo padre al final de cuentas, que esas 13.000 personas estuvieron juntas en ese momento con el mismo tema. Y sí, yo sé lo que van a decir algunos, que hubo una persona que se quiso aprovechar, que se sigue poniendo un título que no, que no le corresponde, pero eso es lo de menos. Lo que se recuerda es que 13.000 personas estuvieron ahí bailando thriller. Eso es lo realmente que, lo que trasciende, lo que se va a, a recordar. Personas que se quieran aprovechar y que quieran solamente sacar dinero de algo, siempre lo va a ver. Y no nada más en ese círculo, en todos los círculos del mundo. Pero eso no quiere decir que porque esa persona sea así, todos los demás imitadores sean igual. O que todos los demás grupos sean igual. Una vez más, todos tienen ese sentimiento de querer expresarse. ¿Por qué? Porque Michael es un artista que, que, que te... Que te te evoca eso, que te provoca eso, que de querer decir yo también quiero bailar, yo también quiero cantar, es, una, es un artista que te inspira a querer bailar, cantar o sacar un talento que tú creas tener, mucho o poco, es, no hay necesidad de estar diciendo ese evento está feo, ¿por qué hay que apoyar todos los eventos? Porque no sabes qué asistente a ese evento va a salir pensando que Michael es lo máximo, y si no lo quieres apoyar está bien, no lo apoyes, no lo difundas. Pero eso tampoco quiere decir que entonces le vas a echar mierda a ese evento y vas a decir No vayan, está feo, ¿cómo vas a ir a eso? No Yo he pasado por todas las etapas que un fan de Michael podría pasar Porque tampoco pretendo hacerme el inocente y el perfecto con este discurso Que al final de cuentas también me lo estoy diciendo a mí mismo He pasado por la etapa en donde no sé nada de Michael He pasado por la etapa en donde conozco todo lo que es fácil de conocer de Michael El orden de los discos y demás He pasado por la etapa en donde siento que nadie sabe más de Michael que yo Y he pasado por la etapa en donde hago de menos a los demás fans porque no saben tanto O porque dicen algo mal Y he pasado por la etapa en donde siento que todos los fans deberían de estar unidos para hacer cosas más padres Pero gracias a que he pasado por todas esas etapas de ser fan de Michael Me he dado cuenta que ningún extremo es bueno y que no es posible, de que lo que pensamos de querer unión y que todos seamos felices es una utopía que no va a poder ser nunca. Pero el hecho de que no podamos convivir y el hecho de que no podamos estar juntos y de que no compartamos las mismas ideas quiere decir automáticamente que entonces nos tenemos que deshacer los unos a los otros. Yo no sé cómo es en otros países, yo estoy hablando en, en el círculo de fans de, de México y ni siquiera de México, de la ciudad de México que es peor aún. Es una pena que haya muchos fans que ya no hagan eventos porque están hartos de la situación. Es una pena que haya muchos fans que ya no se acerquen a los eventos porque... Uh, no sé, porque ya no toleran eh, cómo se tratan los unos a los otros. Es una pena que haya personas que ocupen esos círculos para darse a notar. Y no estoy hablando de que bailen o que canten en los eventos. Estoy hablando de personas que van simplemente para hablar mal de otras personas o para 
o para molestar a las personas que están ahí con su presencia que aplican la de pues nada más voy a ir para, hacer, para guardarles la fiesta no todos los eventos te tienen que gustar no todos los eventos los tienes que apoyar pero si no, lo, si no te nace apoyarlos o, 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 o estar ahí no los ataques tampoco no pretendo que te tomes de la mano con alguien que te cae mal porque entiendo que hay personas que no tragas y a veces son personas que ni conoces pero ya te caen mal de vista. No te pido que les hables, no te pido que les pidas disculpas a alguien o que le exijas disculpas a alguien. Lo que estoy tratando de decir es... Sé congruente. El mensaje de Michael, y por si no lo sabías, te lo digo en este video, es de unión, de respeto, de tolerancia. Unión no quiere decir que todos nos vamos a llevar bien y que todos vamos a ser los mejores amigos. Unión, respeto y tolerancia quiere decir, aunque te caiga mal, aunque no compartas, aunque no te lleves bien con la persona, eres capaz de decir, no, me caes bien, no te tolero, pero puedo estar en el mismo lugar que tú porque... Al final de cuentas, lo importante es el gusto que tenemos por un artista. Eso no quiere decir que todos vamos a ser amigos, pero ya basta de este ambiente tan tóxico. Ya basta de insultarnos por todo. Es una pena que no se puedan hacer eventos increíbles con muchas personas porque no somos capaces de respetarnos. Estoy harto de todo eso. Y si tú también estás harto, entonces te invito a que hagas algo al respecto. A que, si a que si estás siendo agredido, seas la mejor persona y le digas a esa persona, vas. Y si tú eres uno de los que agreden, qué poca, qué poquísima madre tienes. Porque gracias a acciones como esas, es que estamos como estamos. <ríe> también soy consciente de que al final de cuentas, si no te queda el saco con este video... Lo vas a ignorar. Y es que si yo te caigo mal o si no nos llevamos y si ves este video, simplemente por el morbo vas a decir, este chairo, ¿qué onda? Pero no me importa. Yo quería, quería expresarme, quería sacarlo. Quiero invitar a todos los fans a que se dejen de atacar los unos a los otros. No que se estén besando ni que se agarren las manitas como una idea utópica. Ni tampoco... Te estoy pidiendo que, que no te enojes con alguien que te ataca. Pero creo que es posible que demos más de nosotros para poder entender a los demás y así poder tolerarlos. Porque entender a los demás no significa que los vas a entender y que los vas a amar. O que vas a estar de acuerdo con ellos. Entenderlos es... Ok, creo que él está muy tonto o creo que él es genial. Y ya, sin necesidad de atacarlo, sin necesidad de hacerlo menos. Eso es todo. Uh, nos vemos en el próximo video. Y pues dime qué opinas en los comentarios del video. Espero que ninguno de ustedes haya pasado por una situación incómoda. Yo sí he pasado por muchas y he causado algunas otras. Me disculpo públicamente. Pero bueno. Uh, nos vemos en el siguiente video Bye <ríe> Intentaba hacer la cámara para arriba Pero no me salió Bye